ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான சிக்கன் பிரியாணி தான் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிட்டு இந்த ரெண்டும் நல்லா காஞ்ச உடனே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு கொஞ்சமாக கல்பாசி ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஸ்டார் அண்ணாச்சி ஒரு மராத்தி முக்கு நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் இது வறுப்பட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறினது ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடையே கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் இது வதங்கணுன்னா ஒரு வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வதங்குறக்குள்ளே நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது வதங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வதங்கின ஒன்று ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளி வதங்குறக்குள்ளே பிரியாணி மசாலா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதில் ஒரு ஸ்டார் அண்ணாச்சி ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு மராத்தி முக்கு ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் மிளகு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு பிரியாணி மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதில் வந்து நம்ம தக்காளியில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதிலேயே ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வ வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் கால் கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் துண்டுகள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்ததுனால ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இதுலேயே கொஞ்சமாக வந்து புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இலையை வந்து தூவிடலாம் இது வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய அரிசியை வந்து ஓட்டலாம் அரிசி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொதி வந்தோடனே நம்ம குக்கர் விசில் போட்டு ஒரு விசில் வந்தோடனே இறக்கிடலாம் பாருங்கள் நமக்கு வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து சுவையான பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ